ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പാർട്ടി അലബോട്ടാണ് പാർട്ടി അലബോട്ട് നമുക്ക് പല ടൈപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിൽ ഒരു വലിയ പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം അതല്ല ഇതുപോലെ ഫുൾ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഇട്ടപ്പോഴും ഭംഗിയും ഒരു കംഫർട്ടൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ബോട്ടത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് അതായത് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളും ഒരുമിച്ച് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഓരോ ഇഞ്ചിൻ്റെ പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പ്ലേറ്റിനോട് അടുത്ത പ്ലേറ്റ് അടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലേറ്റിന് മൂന്ന് ഇഞ്ച് തുണിയാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണല്ലോ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് പോർഷനിൽ ആ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബിഗിനേഴ്സിന് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവാനായിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു പഴയ സാരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സാരിയുടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ബോട്ടത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള തുണി കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ടോപ്പും തയ്ച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും തയ്ച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട അളവ് ഹിപ്പ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ആ ഒരു ഹിപ്പിലെ ഏറ്റവും വണ്ണുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവ് ഇവിടത്തേത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഒരു ലൂസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ലെഗ് പാർട്ട് നോക്കാം അതായത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് ഒരു പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അറുപത്താറ് ഇഞ്ച് തുണിയാണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലെഗിനുള്ള തുണി കിട്ടും നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ അറുപത്താറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ക്രോച്ചിൻ്റെ അവിടുത്തെ തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതം തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ രണ്ട് ലെഗ് പാർട്ടിനുള്ള തുണി അളന്നെടുത്തു ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത തുണിയെ നാല് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ആ ബോർഡറുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ബോർഡർ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് തയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കാം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അതിൽ ഏഴ് ഇഞ്ച് ആ ഒരു വേസ്റ്റ് ബെൽറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെഗ് പാർട്ട് വേണ്ടത് ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും മേലെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് താഴെ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഏഴര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റൗണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ മേലെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അതിന് താഴേക്ക് ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് ക്രോച്ച് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് താഴേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആംഗിൾ റൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ക്രോച്ച് പോയിന്റും ഈ ഒരു ആംഗിൾ റൗണ്ടിൻ്റെ പോയിന്റും തമ്മിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളിതാ രണ്ട് ലെഗ് പാർട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു വേസ്റ്റ് ബാൻഡിനുള്ള തുണിയാണ് ഈ ബാക്കി വന്ന തുണിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒൻപത് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊട
ഞാനിതിൽ നാല് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ നമ്മൾ രണ്ട് ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെയും ആങ്കിൾ റൗണ്ടുകൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്സ് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ അളവനുസരിച്ച് ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് തുണിയാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ആ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് വരുന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹിപ്പ് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് അപ്പം അതിന് നാലും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള അളവാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്ന് പ്ലേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് തുണി ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇനി നമ്മൾ കൊടുത്ത മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചിന് ഓരോ ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ഇഞ്ചിൻ്റെ പ്ലേറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്രോച്ച് ലെങ്ത്തിൻ്റെ അവിടം തൊട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് തയ്ച്ചു വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മാർക്കിംഗ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് കിട്ടും വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ആ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത പ്ലേറ്റായി ഇതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ ഒരു ലെഗ് പാർട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആ സെൻറ്റർ നോച്ചിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ടും ഒരു പതിനൊന്ന് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും ഒരു പതിനൊന്ന് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത ലെഗ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ആ ഒരു രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളും ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇതാ നമ്മൾ രണ്ട് ലെഗ് പാർട്ടും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രോച്ച് ഏരിയേനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം നല്ല വശങ്ങൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുക നമ്മൾ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണല്ലോ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് മാത്രം എടുത്ത് തയ്ക്കുക ബാക്കിയുള്ള കാലിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലേറ്റുകളും സ്റ്റിച്ച് വീഴാതിരിക്കാൻ അതൊന്ന് ലൂസായി ഫ്ലെക്സിബിളായി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത കാലിഞ്ചാണ് ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാലിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ പ്ലേറ്റുകൾ കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വേസ് ബാൻഡിന് തുണിയെടുക്കുക ലെങ്ത്ത് ഈ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റിനനുസരിച്ച് അളന്നെടുക്കുക പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുക ആ ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ തയ്യൽ തുമ്പാണ് എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു സ്ലിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ചരട് കോർക്കുന്ന ഭാഗത്ത് സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ടിതാ ഈ മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നും താഴേക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തയ്ച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ തയ്യൽ തുമ്പുണ്ടല്ലോ അതിനെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതം മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതായത് പോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം
ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ചരട് കോർക്കുന്ന ഭാഗം തയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കാം വീണ്ടും ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതാ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു ലെഗ് പാർട്ടിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ തയ്ക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നന്നായിരിക്കും ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ കൊടുത്ത് തയ്യൽത്തുമ്പിനനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഞ്ചായിരുന്നു ആ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിൽ കൂടെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേറ്റുകൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ ഭംഗിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വേറൊരാൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു